Damas y caballeros, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre del Gobierno Municipal de Tepeaca, les damos la más cordial bienvenida a este inicio de la rehabilitación de pavimento con adocreto en calle Miguel Negrete Oriente, entre Avenida Cuauhtémoc y calle Do Sur, ubicada en la cabecera municipal. Pido a todos ustedes, recibamos con un fuerte aplauso a quien preside este acto, al presidente municipal de Tebaca, maestro José Huerta Espinosa. Lo acompaña a su distinguida esposa, la presidenta honoraria del Sistema de Municipal de Tebaca, licenciada Rebeca Sánchez González. De igual manera, saludamos a la regidora de Educación y Derechos Humanos, ciudadana Marisol Martínez Sosa. A la regidora de Juventud y Deporte, ciudadana Sonia Enríquez García. Al regidor de Patrimonio, Hacienda Pública Municipal y Agenda 2030, ciudadano Ramsés Méndez Vargas. A la regidora de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciudadana Guadalupe Meneses Marta. Al regidor de Industria y Comercio, Ciudadano Miguel Tonatiu Aguilar Zarao. A la regidora de Salubridad, Bienestar y Grupos Vulnerables, Ciudadana María Araceli Cecilia Torres Ruiz. A la síndico municipal, ciudadana Gloria Camacho Morales. Asimismo nos acompaña la directora de Susapat, licenciada Montserrat Rosáenz Arcos. El director de Registro Civil de Tepeaca, licenciado Felipe Cabildo Orea. Saludamos a la distancia al presidente del Comité de Obra, licenciado Cuauhtemo Ruiz Ricoña. Nos acompaña el licenciado Francisco Salamanca. El ciudadano Manuel Cabildo Orea. De igual manera, saludamos a la regidora de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Joana Margarita Sánchez Hernández. Nos acompaña el ciudadano Jesús Flores García, parte del Comité de Obra. La maestra Atzin Ruiz Ricaño. Asimismo, saludamos a los vecinos que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación y a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Damas y caballeros, todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Para dar inicio a este acto, cedemos las palabras de bienvenida al vecino representante del día de hoy, profesor Alberto Ruiz Olivares, para quien pido un fuerte aplauso. Buenos días, señor presidente. Se le agradece este apoyo que se le da a esta avenida de la Miguel Negrete Oriente y a los vecinos que nos, que nos están acompañando aquí con nosotros, le dan la bienvenida a todo su cabildo. Eh, Maestro José Huerta Espinosa, presidente municipal de Tepeaca, bienvenido. Licenciada Rebeca Beatriz Sánchez González, presidenta del Sistema DIP Municipal. Ramses Méndez García regidor Patrimonio y Hacienda Público en Municipal de Agenda 2020-2023, perdón, 2020-2030, perdón. Miguel Tonativo Aguilar Sarao, regidor de Industria y Comercio. Sonia Enrique García, regidora de Juventud y Deporte. Marisol Martínez Sosa, regidor de Educación y Derechos Humanos. María Araceli Cecilia Torres, regidora de Seguridad, Bienestar y Grupo Vulnerable. Bienvenidos a todos. 
Bien, con este tipo de actos se va a dignificar Tepeaca junto con sus demás poblaciones que está llevando a cabo el señor presidente municipal en todas las avenidas que requieren este apoyo, ya que hemos tenido muchos problemas en agua potable, alcantarillado y drenajes que directamente están muy deteriorados por el tiempo. Y asimismo, gracias por estar haciendo estos tipos de obras que con el tiempo se va a ver reflejado Tepeaca con mayor eh, grandeza ante toda la República Mexicana, ya que somos un centro de comercio que nos visitan continuamente mayor parte de la gente que viene de todos los, los rumbos de, de los países, y perdón, de los, todos los rumbos de los de estados vecinos. Bien. Señor Presidente Municipal, le agradecemos aquí su presencia y usted dirá, señor Presidente, este, en qué momento iniciamos las obras y gracias por visitarnos. Agradecemos las palabras del profesor Alberto Ruiz Olivares. Para continuar, escuchemos las palabras del regidor de Industria y Comercio, ciudadano Miguel Donatío Aguilar Sarado, para quien pido un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Saludo respetuosamente a los integrantes de este presidium, señor presidente, presidenta, con su venia, compañeros, vecinos de esta hermosa ciudad de Tepeaca, Puebla, y también saludo respetuosamente a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Este día estamos aquí reunidos en la avenida Negrete Oriente para dar inicio a la rehabilitación de una de las calles que son más importantes para nuestro municipio, una de las avenidas principales que conecta el oriente con el poniente de esta ciudad y que también es la ruta diaria de muchas personas que van a las escuelas, es la ruta diaria de las personas que entran de las comunidades y también lo recuerdo hace cuatro o cinco meses que tuvimos el tema de la, de la Feria del Niño Doctor, en la cual le agradecemos su comprensión también, su apoyo y su respaldo, porque también era parte de las peticiones que, que venían realizando a este ayuntamiento. Y déjenme comentarles que el presidente municipal, el maestro Pepe, en un ejercicio siempre ciudadano, en un ejercicio de escuchar las necesidades de las personas y sobre todo aquí de la cabecera, hizo el compromiso de, de trabajar en esta calle, de rehabilitarla, de mejorar sus servicios de agua potable, de alcantarillado, de drenaje, porque sabemos lo que es importante y porque sabemos que a los municipios lo que les compete en primera instancia es tener obra pública. Y mencionarles también a toda la ciudadanía de Tepeaca que aquí hay un gobierno responsable que, nos enca que encabeza el presidente. Es un gobierno que está dedicado en cuerpo y alma a trabajar en el tema de mejorar los servicios públicos municipales. Porque al final de cuentas es para eso que se tiene una administración, es para eso que se tiene una gerencia en el ayuntamiento de Tepeaca, para administrar con responsabilidad los recursos, para que cada peso que ustedes van y entregan eh, eh, a través de su pago de servicios y a través del pago de sus obligaciones, se vea reflejado en beneficio de cada uno de ustedes. La invitación de este ayuntamiento también es que hagamos un trabajo en equipo, que ustedes también hagan el compromiso de cuidar esta calle, porque esta calle no solamente va a ser para ustedes, va a ser para las futuras generaciones, y que siempre estemos al cuidado del patrimonio municipal. Lo que vemos en las calles, los postes, los botes de basura, los semáforos, no, no fueron puestos ahí de manera gratuita. Todos tienen un costo, todo tiene un, un, un pago que se tiene que realizar, y eso sale del, de la bolsa de cada uno de los ciudadanos. Por eso es tan importante el cuidar el patrimonio. Presidente, muchas felicidades porque con estas obras avanza Tepeaca, avanza la imagen urbana. Nos posicionamos como una de las principales cabeceras a nivel Estado y también porque nos posicionamos a nivel nacional como un centro religioso, como un centro turístico que le va a brindar la mejor de las bienvenidas a todo el turismo nacional e internacional. Muchas gracias, señor presidente. Enhorabuena, compañeros del Cabildo. Enhorabuena, compañeros ciudadanos porque Tepeaca va avanzando y Tepeaca tiene un rumbo firme 
y sobre todo tiene visión de futuro. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del regidor de Industria y Comercio, ciudadano Miguel Tonatío Aguilar Zarao. Con nuestras acciones del día a día, vive Tepeaquen, todos nosotros. Damas y caballeros, en este momento, escuchemos con atención el mensaje que dirige a todos nosotros el presidente constitucional del Honorable Ayuntamiento Municipal de Tepeaca, maestro José Huerta Espinosa, para quien pide un fuerte y caluroso aplauso. Muy buenos días, mis estimados y queridos paisanos de Tepeaca. Contento, orgulloso de estar acá con ustedes. Ya tuvimos las pláticas previas en una reunión en la cual platicábamos las inquietudes de todos los vecinos. Es importante hacer un reconocimiento, en verdad, al compromiso que hicieron los vecinos de esta calle, la calle Negrete, entre la 2 y avenida Poutemoc. En la plática se hicieron solicitudes, y bueno, yo entiendo una, una realidad que tenemos en Tepeaca. De repente, estamos acostumbrados a exigir, más no a platicar o a, a dialogar. Quiero decirles, invitarles a todas las personas que nos siguen en redes sociales, a todo el municipio, que el tema de gobierno tiene que cambiar. El tema de, del presidente omnipotente, el que no se le puede hablar, se tiene que acabar para el bienestar común de todos los ciudadanos. Me dio mucho gusto escuchar y también que puedan opinar, pero también que puedan entender que este gobierno tiene un plan de, de desarrollo municipal, que tenemos ejes los cuales tenemos que trabajar y que sobre todo, lo más importante, es que lo tenemos que hacer en equipo. Sin duda, me da mucho gusto, sobre todo esta calle, porque esta calle siempre la, la, la caminé, ¿sí? acá este, teniendo de mente mi negocio comercial, pero recuerdo mucho a don Alvarito, ¿sí? que a lo mejor ya no está con nosotros, y de repente ver a todos los vecinos, ver a mi amigo el de los tacos Charlie, que a veces nos veníamos a echar unos tacos ahí con él, y puedo platicarles mil cosas, pero la realidad es que ahorita como presidente municipal, más allá de la amistad, más allá del cariño que yo pueda tener hasta acá y a mis paisanos, es un tema de responsabilidades, es un tema que podemos ver a simple vista, una calle de las principales, en condiciones que no son óptimas para nuestro, para la imagen urbana y sobre todo para la calidad de vida que tenemos que tener los tepeaquenses. En un momento dado se pensó en, en hacer un bacheo hace tiempo, pero un bacheo aquí ya no funciona. Yo por eso quiero reconocer el tema de mis compañeros regidores, de todos cada uno de ellos, porque el tema del cabildo, ¿sí? del gobierno municipal, es un tema que se ha tratado con, con sumo respeto a los ciudadanos, es un tema de común acuerdo y lo más importante, es un tema sin egoísmo, sin partidos políticos, sin nada de eso. Es un tema de responsabilidad, el cual este gobierno lo está trabajando excelentemente bien. Agradezco la presencia de los ciudadanos, ¿sí? del licenciado Francisco Salamanca Jiménez, un hombre que ha trabajado mucho por el deporte, muchos años acá en el municipio, muchísimos años. Presidente de la Liga de Fútbol. ¿sí? Agradezco a todos los, los, pues los vecinos que se dan cita, se dan el tiempo de estar acá. Fíjense que es importante que seamos testigos de lo que está haciendo en Tepeac. Doctor, buen día, bienvenido. Eh, sin duda, yo los quiero invitar a todos, porque aparte de las redes sociales donde estamos transmitiendo todas las acciones que se hacen de gobierno, muchas veces el acompañamiento físico es muy importante para dar fe de las obras que se hacen. Actualmente llevamos 49 obras, ¿sí? Y vamos a llegar a las 100 obras, o sea, 49 entregadas, o sea, y las que están en proceso. Y hablemos de rehabilitación de parques de Tepeaca, del Divino Salvador, de San Sebastián, del Parque del Calvario, del Parque Tepeyacal, actualmente del Parque de, del Santuario, y nos seguimos este mes en el Parque de la Santísima. Entonces, las diferentes obras que se están haciendo son un reto para esta administración de 100 obras. 
Agradezco mucho al director de obra pública del municipio por el compromiso que está teniendo y te voy a instruir, director, que me cheques, porque cuando llueve en la parte de la entrada de esta calle de piedra, se inunda. Le estamos buscando una solución y hay que hacerla ya. ¿Sale? Hay gente que camina y hoy pasé ayer y la verdad es que esos detalles son los que la gente valora. Los pequeños detalles, porque cuando se ven los detalles es que cuando se tiene compromiso al trabajo. También quiero agradecer la compañía de mi esposa, gracias, gracias por darte el tiempo de acompañarme, eso me fortalece mucho en lo personal. Me... Ahorita nos vamos a un evento aquí del DIF en el parque, donde también se está haciendo un trabajo de, de entrega de despensas, reconozco tu labor, 21 comunidades en dos días, gracias, gracias amor por, por ese compromiso que tienes con la gente. Y bueno, también agradezco la presencia de la directora del Sosopat de Tepeaca, y como comentábamos en la reunión, de repente alguien nos comentaba y decía, oye, el agua sale sucia. Claro que sale sucia. Tenemos obviamente el tema de la tubería y del drenaje ya muy viejo, obsoleto, un drenaje tal vez con tubo de asbesto, y el compromiso de este gobierno va a ser también cambiar el drenaje y el agua. Pero aquí es un tema muy importante. Sosopat, a pesar de ser un, un organismo descentralizado, tenemos que trabajar muy de la mano. Y aquí agradezco a los regidores la confianza cuando se dio un nombramiento del sistema operador de agua potable. Y que el día viernes revisamos las cuentas y que vimos los ingresos y el tema, y le damos el voto de confianza a la directora porque está haciendo un buen trabajo. Aquí es donde entramos y les decimos vecinos, por favor, los que tengan que hacer una toma, háganla de una vez. Ya acordamos en la junta que después de hacer la calle, ya no se va a permitir que se abra, ¿eh? Porque esto lastima, afloja adoquines, y el día de mañana, pues tenemos obviamente calles con, ad con adoquín, pero las tenemos todas chipotudas por lo mismo, es por acciones que hacemos nosotros. Aquí el compromiso que se hizo es darles un beneficio y apoyo en convenio con el sistema operador de agua potable del 50% en las tomas, ¿sale?, entonces, más vale que de una vez prevengan a un futuro si van a hacer una toma, si la, si la tienen, regularícense. Lo mismo para la privada, la privada que vamos a, obviamente, a rehabilitar también, porque es la calle con la privada, y aquí aclaro, y les digo gracias a los vecinos de la privada que se comprometieron en un compromiso real, puntual, de poder ver la rehabilitación de las luminarias. Yo no sé si se dan para arreglar tres, cuatro, cinco lámparas, mil, dos mil o tres mil pesos, pero de buena voluntad, los vecinos se comprometieron a poder, poder poner la iluminación. El ayuntamiento sin duda, el ayuntamiento también se compromete a arreglar el poste, poste de concreto, que aunque es de Comisión Federal de Electricidad, nosotros lo vamos a componer, lo vamos a respaldar. Invitar a los vecinos, yo platicaba con el empresario de las motos y le comentaba que por favor, sobre ley, actuemos, porque fue un tema ciudadano. Ya platiqué con, con mi amigo Charlie de los Tacos y también le comentaba que tenemos que, que tomar acciones, ¿no? Para que pues no haya molestia de nadie, al contrario. Caminemos, trabajemos, saquemos adelante nuestras familias de forma honrada como lo están haciendo pero que evitemos el tema de malestar ciudadano o afectar a los niños que pasan por la, la banqueta de la escuela tan importante que es la Manuel Lebla Castillo. Quiero decirles, queridos paisanos, que sin duda tendremos mucho de qué hablar, podremos hablar de seguridad, ¿sí? les comentaba el tema social que vivimos actualmente y que me da gusto que estén organizados en los comités de vecinos. Saludo con mucho cariño porque siempre lo he hecho así a mi amigo Cautemo. Gracias por estar acá, eh, lo nombraron para ser parte del Comité de la Obra. Bienvenido, Cautemo. Gracias por esa participación. A su mamá, a sus hermanos, a todos. La verdad es que yo tengo mucho aprecio, mucho cariño y respeto a toda esta calle. A la ciudad de Soco, gracias por estar acá. Ah, me da mucho gusto que Felipe Cabildo sea parte de este gobierno. Estás haciendo un excelente trabajo, licenciado. Sin duda, eso se te reconoce y se te valora. Gracias por el compromiso que tienes para Contepeaca. 
Eh, quiero decirles, paisanos, que esta obra, ¿sí? que nos comprometemos a máximo entregarla en 80 días máximo. Podemos hacerlo en 60 si permiten la, la, el clima, pero les pido que tengan ustedes ¿sí? la paciencia, la prudencia de poder eh, vigilar esta obra, de que vean cómo se hace. El adoquín va a ser de 10 centímetros de espesor mínimo, pero abajo lleva una cama. Atenderemos la petición de sobre las pipas en la hora de carga y descarga, que es algo que también solicitaron. Ya atendí con, eh, con tránsito municipal el tema de los dobles sentidos de la, de la fila. Y este pues ya acordamos que la entrada de la, de la privada, aquella persona que la obstruya, pues ya va a tener la multa. ¿eh? Ya acordamos eso, lo acordamos todos. Dicen que sobre advertencia no hay engaño. Y bueno, quiero comentarles a ustedes, vecinos, que de las diferentes acciones que vamos haciendo en el gobierno, sin duda, la participación de todos será fundamental para lograr el TPAC en el que queremos vivir todos. Ya se les informó a los de la, de la Escuela Castillo, al director Otoñel, que he platicado con él, ya se le informó a la Escuela José González Soto, ya se les informó a todos ustedes, porque así tiene que ser. Las acciones de gobierno... Tienen que ser informadas, pero también tienen que ser muy transparentes. Por eso los invito a que entre todos hagamos este tepeaca en el cual queremos vivir todos. Entiendo los temas de la recolección de basura y también lo estamos tomando en cuenta, porque comentaban que de repente tenemos personas que se dedican a la pepena de la basura. Entendemos que es una forma de vida, que es una forma de mantener a las familias, pero ya no vamos a permitir que abran las bolsas y que las dejen ahí desparpajadas, porque eso también nos afecta a todos nosotros. Entonces, invitarlos a que entre todos, el día de mañana, barramos nuestra banqueta. ¿sí? Entre todos, el día de mañana, con civismo, podamos cuidar la, la, las, las lámparas. ¿Cuidarlas en qué? En estar pendientes cuando se funda, avisar, o hacer la cooperación entre vecinos. No esperemos a que todo nos llegue pues de, de una otra forma del gobierno, de otro lado, hagamos equipo todo. Quiero comentarles, por ejemplo, este terreno, pues después la calle va a estar bonita, ¿y qué va a pasar con el terreno? Hay que buscar a los dueños de esos terrenos, que al final de cuentas se pueden convertir en focos de infección. Hay que, hay que investigar, instruyo, y voy a instruir al director de predial, a que investiguemos quién es el dueño, porque eh, va a empezar a crecer la hierba, Empieza a crear fauna nociva, perros, basura. Y yo creo que no podemos ya permitir ¿sí? que, que algo que va a estar bien y que todos le pongamos ganas, pues existan poquitos de infección. Tenemos que obligar a las personas a que sean responsables de sus predios. Y sobre todo predios que están muy céntricos. La casa esta verde que está acá nos da muy mal aspecto. Ese día platicamos pues que si no, nos den chance y pues la pintamos, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de la imagen urbana que tenemos que cuidar todos como tepeaquenses. Les informo a todos ustedes que con un total de 1,795 metros cuadrados, con las construcciones de concreto, con un ancho promedio de 13 metros y en la privada con un ancho promedio de 390, se incluirá la señalítica horizontal y vertical de esta calle. Quiero decirles, queridos paisanos, que el beneficio, sin duda, para toda la gente que pase acá, que obviamente es una calle principal, será de gran beneficio para todos nosotros. Tenemos un comité de obra, y ahí les pido a ustedes que se acerquen para el tema de enlace con Sosopat, y le pido a la directora que hagamos esta alianza para ayudar y apoyar a los vecinos, con un tema de regularizar a todas las personas, de invitarlos. Si alguien tiene una toma mal, vecinos, es momento de empezar a hacer las cosas bien en nuestro Tepeaca. Les informo a ustedes que ayer eh, veíamos un punto, a, tenemos operativos que se llama el operativo Acuario, que la policía nos reporta cuando hay lluvia. Y sí, en verdad, necesitamos ir mejorando los temas pluviales de nuestro municipio. Ya se avanzó, tenemos el detalle de la entrada de Tepeaca de la autopista, no se han visto que se hace una laguna, una laguna enorme, muy peligrosa, 
Y por ahí alguien decía, oye, es que no está iluminado. Pues sí, no está iluminado. Pero les informo con mucho agrado. Estábamos esperando que viniera el señor gobernador porque lo invitamos a que venga a inaugurar más de 16 calles al municipio. Y que diera el banderazo, que diera el banderazo para la iluminación de ese bulevar, de esa entrada que es muy peligrosa, de la entrada de la autopista de Puebla y de Acaxingo hasta el entronque. El día 15 de septiembre, como festejo conmemorativo, ¿sí? daremos el arranque del inicio de obra de la iluminación de la avenida de la entrada a la carretera para que tengamos seguridad, para que la gente que venga a Tepeaca desde ahí empiece a tener la confianza de transitar y todas las personas que viajan a Puebla y vienen a Caxingo, pues tengamos la iluminación pertinente. Pero también invito, invito a, a los ciudadanos a que realmente hagamos de estas obras y nos sintamos contentos de ellas, porque fíjense paisanos que hay gente que siempre positivamente se fija de lo malo, pero quisiera saber quién se fija de lo bueno, quién agradece las diferentes acciones de gobierno. Dicen que los servicios públicos tenemos un sueldo, claro, ¿sí? Y ese sueldo, créanme, que en este gobierno, al menos de mi persona, me atrevo a de decir de los regidores, me atrevo a decirlo de los directores y de todo el personal administrativo, policía, tránsito, limpia, sin lugar a dudas, lo estamos desquitando. Por eso hago las transmisiones públicas, porque lo que digo, lo sostengo. Y ayer estaba con el regidor Miguel, a las cuarto para las diez de la noche en la presidencia, checando los temas de la feria. Y no para ver cuánto saca de dinero, no, para ver que el gasto que se haga sea un gasto responsable. Y veíamos un tema de una cartelera de grandes bailes. Yo le decía, ¿sabes qué, Miguel? Creo que no es prudente. Somos un gobierno donde la obra tiene que priorizarse. Y los servicios públicos le tienen que llegar tal vez a la gente que no tenga el recurso para, para hacer. Pero nuestras niñas y niños del barrio más alejado, de la comunidad más alejada, como la más céntrica, tienen que tener la idea de que vamos a vivir en un tepeaca con oportunidades para todos. Porque estoy haciendo un compromiso con la educación y vamos a traer buenas noticias, pero nos están pidiendo un edificio en la Universidad de la UAP. Y lo vamos a hacer porque la oportunidad de la educación no tiene precio. Yo podría tener un baile de Julián Álvarez, 6 millones de pesos, pero no estoy en las responsabilidades. Y mi mentalidad, más que nada, es de decir, dejemos obras que el día de mañana sirvan para educación. Dejemos obras, porque vamos a meter 50 cámaras en esta administración, en este año, que sirvan para la seguridad pública, ¿sí? Y no le hagamos pan y circo para la, para la ciudadanía. Por eso es donde les pido a todos que compartamos las acciones buenas, ¿sí? Que de repente nos sintamos orgullosos y contentos de que tenemos representantes dignos, porque me atrevo a decirlo, dignamente, Estamos trabajando por el Tepeaca, en el cual vivo, en el cual vivimos, viven mis amigos como ustedes, en el cual tenemos oportunidades de trabajo, yo las tengo y agradezco a Tepeaca que me esas oportunidades de trabajo. Y creo que todos nosotros estamos en la misma línea, ciudadanos, gobierno, de la mano, ¿para qué? Para que podamos hacer el Tepeaca de los 502 años un lugar de respeto, un Tepeaca cabecea de distrito, que tenemos una ciudad judicial, pero ya estoy haciendo los trámites y estoy pidiendo la cita para donar el terreno que está junto, para que se venga la fiscalía, la fiscalía del estado que esté acá, que nos dé más seguridad que a final de cuentas nos va a dar más elementos armados para poder defender a nuestra tierra Queridos paisanos, no duden, no duden en ningún momento que las cosas están haciendo bien. Por eso hacemos estos eventos, por eso lo hacemos público. Agradezco a todos los que están acá, a todos los que nos acompañan. Agradezco en verdad, sin duda, a todos los tepeaquenses que con buen corazón trabajamos por nuestros hijos, por nuestras familias y lo más importante, 
trabajamos en equipo entre vecinos. Enhorabuena en este mes patrio. Hagamos que la patria no sea una palabra. Hagamos que la patria en verdad se sienta. Porque faltan pocos días para el 15 de septiembre y sin duda el reconocimiento máximo para cual revolucionario que nadie conozca, pero que a lo mejor tenía un sueño y dio su vida en una batalla por las futuras generaciones. Hagamos que viva México, que viva Puebla y que viva Tepeaca. ¡Que viva! Agradecemos las palabras del presidente constitucional del Honorable Ayuntamiento Municipal de Tepeaca, maestro José Huerta Espinosa. A continuación, nuestras autoridades llevarán a cabo el banderazo de inicio de obra. Antes de dar el banderazo de inicio de obra, les pido al presidio, posen para la fotografía oficial. Todos listos, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Fuerte los aplausos, damas y caballeros. Que se escuche nuevamente ese fuerte aplauso, damas y caballeros. Damas y caballeros, es así como hemos llegado al término de este acto. A nombre del gobierno municipal de Tepeaca, les agradecemos la asistencia y atención de todas y todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. H Ayuntamiento de Tepeaca, vive Tepeaca. Que tengan todos ustedes un excelente día y les recordamos que en el gobierno municipal de Peaca, bienestar y trabajo para tu familia.